ஹே வணக்கம் எவ்ரி ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம ஜிசிபி கன்சோல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதில் பிக்கோரியில் எப்படி நம்ம டேட்டா செட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் டேட்டா செட்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கன்சோல்குள்ளே போகலாம் ஸோ குரோம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஜிசிபி கன்சோல் சர்ச் ஃபார் ஜிசிபி கன்சோல் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து க்ளவுட் டாட் கூகுள் டாட் காம் ஜிசிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து ரெண்டாவதாக ஒரு லிங்க் வரும் கன்சோல் டாட் க்ளவுட் டாட் கூகுள் டாட் காம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாக கன்சோல்குள்ளேயே போயிடும் ஸோ இது இதுதான் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் லாகின் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் லாகின் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு உங்களோட மெயில் ஐடி அப்புறம் இந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட்டை அக்செப்ட் பண்ண சொல்லி கேட்கும் ஜஸ்ட் அக்ரி அண்ட் கண்டினியூ ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளோட கூகுள் க்ளவுட் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு ரியல் டைமில் ஒர்க்லேயும் நீங்கள் வந்து இப்படி தான் பண்ணுவீங்க ஸோ உங்களோட கார்பரேட் மெயில் ஐடி வச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூஆர் ஒர்க்கிங் இன் டிசிஎஸ் டிசிஎஸ் லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல உங்கள் நேம் அட் டிசிஎஸ் டாட் காம் ஆர் அசன்சர் டாட் காம் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த யூஐ வந்து யாருக்கும் சேஞ்ச் ஆகாத ரியல் டைம்லேயும் நீங்கள் இது தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸோ இந்த கூகுள் க்ளவுடில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் யூசர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாலர் ஃப்ரீ க்ரெடிட்ஸ் கொடுப்பாங்க நைன்டி டேஸ் டியூரேஷன் ஸோ ஆஃப்டர் தேட் அந்த க்ரெடிட்ஸ் ஃப்ரீ க்ரெடிட்ஸ் முடிஞ்சிடும் நீங்கள் என்னென்ன சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிங்களோ அதுக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து நமக்கு என்னென்ன சர்வீசஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஏபிஐ பில்டிங் ஐஏஎம் இதில் வந்து இஃப் யூ ஆர் ரியலி நியூ டு திஸ் டேட்டா இன்ஜினியரிங் எஸ்கியூஎல் அண்ட் கூகுள் க்ளவுட் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எதையுமே பார்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஜஸ்ட் பிக்கொரி நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் இதில் பிக்கொரின்னு சர்ச் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா டேரெக்டாக ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிங்கன்னா பிக்கொரி இருக்கும் ஸோ பிக்கொரி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து க்ரியேட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குது ஸோ நம்ம பிக்கொரி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் ஐ மீன் ஹைரார்கி ஆஃப் கூகுள் க்ளவுட் ஸோ நான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ இமெயில் அதாவது ஓனர் இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு இந்த அக்கௌண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதை இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து இந்த ஜாகோ டெக்னாலஜிஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இதுதான் ஓனர் ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு கீழே டேட்டா செட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளில் சொல்லணுன்னா இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்குது ஒரு கம்பெனி ஏபிசிங்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு கீழே ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா ஸோ சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் வந்து அவங்களோட டேட்டா சேல்ஸ் டேட்டா மார்க்கெட்டிங் டேட்டா எந்த லெவலுக்கு சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அக்கௌண்ட்ஸில் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எந்த ரீஜனில் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு ஸோ இந்த சேல்ஸ் ரிலேட்டடான அக்கௌண்டிங் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் லைக் அப்புறம் வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க கார்பரேட் எம்ப்ளாயீஸ் அவ்வளோ ஏஜென்சி எம்ப்ளாயீஸ் அவ்வளோ அவுட் சோர்ஸ் கம்பெனிஸ் அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஜென்ரலாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கம்பெனி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் எம்என்சின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மூணு டிப் டிபார்ட்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் இது போக நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஏன் நான் ப்ராஜெக்ட் ஒன் ப்ராஜெக்ட் டூ ப்ராஜெக்ட் த்ரீன்னு போட்டிருக்கேன்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம வந்து ஜிசிபியில் வந்து ஒரு ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஜிசிபி ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட ப்ராஜெக்ட் எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த இந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ நோ ஆர்கனைசேஷனுங்கிறது வந்து டிஃபால்ட் ப்ராஜெக்ட் அது வந்து நம்ம ஜிசிபி லாகின் பண்ணும்போதே வந்து வரும் நம்ம அதை எடுத்துடலாம் ஓகேவா ஸோ அதை தாண்டி நமக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராஜெக்டுமே இல்லை ஸோ நம்ம வி கேன் க்ரியேட் மல்டிப்புள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பட் நம்ம வந்து ஃப்ரீ வெர்ஷன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது நம்ம வந்து ஃப்ரீ வெர்ஷன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எதுவுமே காசு கொடுக்க போகிறது இல்லை ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒரு மூணு மூணு ப்ராஜெக்டில் நம்ம ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம்
ஒரு ஃபோல்டர் மாதிரி ஒன்று ஃபோல்டருங்கிற ஒரு ஸ்டெப்பு உண்டு ஓனர் கீழே ஃபோல்டருங்கிற ஸ்டெப் வரும் அது கீழே ப்ராஜெக்ட்னு வரும் ஸோ நீங்கள் ரொம்பலாம் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ இப்போதைக்கு நான் லொக்கேஷன் வந்து நோ ஆர்கனைசேஷனே போட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ வேறு நோ ஆர்கனைசேஷன் அது லொக்கேஷன் அது எதையுமே போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க நீங்கள் ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ நமக்கு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆயிடுச்சு ஹெச்ஆர் சாகோ டெக் அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இங்கே நம்ம இது வந்து பிக்குரி கன்சோல் ஓகேவா ஸோ இன் ஜென்ரல் திஸ் இஸ் அ ஹோம் பேஜ் ஓகேவா இதில் வந்து நமக்கு நிறையா டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா சர்வீஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஸோ நம்ம டேரெக்டாக அகைன் பிக்குரிக்கு வர்றோம் ஸோ இன் பிக்குரி த ப்ராஜெக்ட் வந்து இங்கே ஷோ ஆகும் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஹச்ஆருங்கிற ப்ராஜெக்ட் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு கீழே வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மூணு டேட்டா செட்டுன்னு சொல்லுவோம் டேட்டா செட் 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 ஆஃப் சம் டேட்டா ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம வந்து டேட்டா செட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இதில் வந்து கார்பரேட் எம்ப்ளாயீஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம வந்து நம்ம காம்ப் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ஓன் எம்ப்ளாயீஸ் வச்சுருப்பாங்க அது போக வேறு கம்பெனிஸில் இருந்து ஹயர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அவங்கள தான் வந்து ஏஜென்சி எம்ப்ளாயீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு சில இது வந்து நம்ம வந்து வேறு கம்பெனிக்கே வந்து எனக்கு இந்த வேலையை பண்ணி கொடுன்னு சொல்லிட்டு கொடுப்போம் ஜஸ்ட் ஓவர் வியூக்காக சொல்கிறேன் இதெல்லாம் ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து செட்ஸ் செட்டில் வந்து இதில் வந்து டேட்டா செட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது கீழே வந்து நம்ம வந்து க்ரியேட் டேட்டா செட் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கீழே ஸோ இந்த அக்கௌண்டு நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ என்கிட்ட வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருந்தது அப்படின்னா நான் இந்த ப்ராஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து நிறையா லைக் லைக் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேணாம் ஸோ நம்ம ஒரு டேட்டா செட் க்ரியேட் பண்ணலாம் க்ரியேட் டேட்டா செட் ஸோ ஸோ டேட்டா செட் ஐடி நம்ம வந்து ஹெச்ஆர் ஸ்கீமானு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஹெச்ஆர் ஆல் எம்ப்ளாயீஸ் ஸோ லொக்கேஷன் டைப் இதெல்லாமே வந்து இப்போதைக்கு நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிக் ஒரு எஸ்கியூல மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுனால இதை வந்து நான் வந்து ரீஜியன் கொடுக்குறேன் யூ ஷுட் நாட் நீங்கள் இதை பற்றிலாம் ரொம்ப திங்க் பண்ணிக்காதீங்க ரீஜியனில் வந்து நான் வந்து ஆஃப்ரிக்கா சவுத் நோ யூஎஸ் சென்ட்ரல் கொடுக்குறேன் யூஎஸ் சென்ட்ரல் மஸ்ட் கண்டெயின்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு எரர் அடிக்குது மஸ்ட் கண்டெயின் ஒன்லி லெட்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் அண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஸோ நான் ஹைஃபன் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஹெச்ஆர் ஹெச்ஆர் டேட்டா செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் ஓகேவா இல்லைனா வெறும் ஹெச்ஆர்னே நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னே வெறும் ஹெச்ஆர் ஓகேவா ஸோ ரீஜியன் யூஎஸ் சென்ட்ரல் ஸோ அவ்வளோதான் வேறு எதையுமே கொடுக்க வேணாம் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் க்ரியேட் டேட்டா செட் நமக்கு வந்து ஹெச்ஆர்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா செட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிற டேபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஹெச்ஆர் கீழே தான் இருக்கும் இப்போதைக்கு எந்த டேபிளுமே இல்லை நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ஆரக்கிள் எப்படி எம்ப்ளாயீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் லொக்கேஷன்ஸ் டேபிளாக இருக்கோ அதை எப்படி பிக்கோரியில் வந்து ஃப்ரீயாக க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து வி கேன் இப்போ டேபிள் க்ரியேட் பண்ணலாம் பட் ஆனால் அதில் வந்து டேட்டா இன்சர்ட் பண்ண முடியாது பட் அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து லைவ் செஷனில் பார்க்கலாம் நன்றி